Hi guys, I'm here in this session. Uh, session นี้นะครับผมก็จะแชทกับน้องเพลงครับซึ่งเพลงเราจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมหรือว่าภาษาไทยเนาะภาษาอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้คอมเมอร์สตาร์ Miyamo Art Miyamo What What language is that? เขาเพลงบอกว่าภาษาอะไรก็ได้เลยก็ก็เมื่อกี้เป็นสเปนิชคอมเมอร์สตาร์คอมเมอร์สตาร์ how are you okay then maybe um we'll we'll start off with uh with 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 just chatting in English and then like you know we can break into Thai when um you want to explain anything in Thai so um I'm here with Playing who is um like a sister to me she is based in Orlando and the reason we are having this chat because I find it really interesting how um Playing and her partner Ping started um a business together in Orlando Florida so can you tell me about the business that you have okay so we are running a restaurant. Called uh g r o n t e Tea Time, it's uh our concept is like Thai twist sandwich and tea bar. So what we are offering is we offering Thai food in a sandwich form. So you can find like some something like tom yum, tom yum sandwich, k a p r a o sandwich, or lab sandwich, something like that. And um, and we have drinks that we have. It's like. Um, Thai tea, Thai coffee, of course, and we have we have o v e n t i n g yen. It's something that we drink when we were kids, you know. Or still, I still drink it. But yeah, so some traditional Thai drinks we put into the menu to to let the um, the people here get to know like Thai cultures, Thai food, Thai drinks more. Yeah, that's what we're doing. Now. I um I had the opportunity to um stop by the restaurant when I was in um in Orlando, and to be totally honest, when I first heard about like um it was Thai food in a sandwich, I'm like, okay, how is this gonna taste? Like that was the first thing on my mind, being Thai, and then I went over, and then I I, I had a sandwich, and I'm like, this is so good because I think it takes a lot of time and effort to figure. Fusing something together, you can't just make tom yum and then just put it in a sandwich, or k a p a o and just put it in a sandwich. There has to be a whole process of it. How long did it take you and Ping, your partner, to first one? You first you had to think of the concept, but once you yes. figure out the concept, how long did it take you to come up with fusing all this together? Um, to think about the concept, do all the marketing. Stuff, the marketing research, the market research, and that took us three years to come up with the concept itself. Yeah, we have to like explore. Um, we've been to like every big cities in the U.S. We tried all the food. We tried most of the famous restaurants. You know, to see, um, to experience all the, you know, the food vibes in different cities. And then we got the concept, and after we got the concept, it took us around not not long, like a couple months, to come up with like um the ingredients have to go into the sandwich, the the recipes and stuff. It's a couple months because actually, you know, Thai food, it has certain ingredients in 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 any dish, so. To create that into the sandwich, it's not easy though. It has to have like something that will be in 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 between, so it can go well with the with the bread, the cheese, and stuff. So we try everything, and then we um do a market research again. So we invited all the friends to try our sandwich. <laughs> First time didn't work. <laughs> They didn't get it. It was like, what is this? So we have to change the recipes, but the only thing that we keep it is the the flavors. It has to be very Thai. It has to be very authentic, very traditional. Yeah, and we just have to like play around the recipes a little bit, see what have to like go in there. Yeah, and and that's it. It's just only a couple months, but it's we've been working like back then. We still work in a restaurant, so it's. Every night, 
we go home, we have to eat a sandwich every single day. That's yeah. So if I take this back, basically, uh, you and Ping uh, were working in f &B prior to opening your own restaurant. Am I correct? Yes. So you've had that experience um, being in the f &B business and then uh, coming up with this concept and then going through the marketing process was sort of like the next next progression that you two wanted to do together and create your own brand, your own um, your own product. Um, I think this is so valuable because a lot of times when people see um, the success of a restaurant or any type of business, they see the finished product, but they don't see the hard work and the, the amount of time that it took to get to where you are. Um, yeah. And and I think that's those are elements that's very important because you can't just walk into it. Um, the marketing process, you said there was like the marketing process before and the marketing process afterwards okay. that's very that's very important yeah very yeah I have to write the thing that we we need to do like I'm a very you know, paper person I have to write down every single thing I have to plan ahead what I, what I want to do if not I'm not going to see the whole picture so that's yeah that's how why we we did the market research before and after just to make sure that it is going to the right direction yeah so um who who is responsible over uh what elements like if you're like the paper and the um the meticul meticulous person what about ping ping is more about money oh she's, she's she's more like financial or marketing too and yeah it's all about like money accounting and stuff we calculate everything in her head just like that's it snap and she can comes up with a whole business plan or something like that you know exactly okay this is what we're gonna make in profit of how much blah 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 you know she just good at that but um in everything we actually like we talk about everything we plan we plan together like on market research and stuff we we, we do it together everything so it is very important because when you have a partner in everything in life and business you have to talk. Yeah, we just get um it just only one bit, like one single thing, little single thing that can make you have a fight. And we don't want that. You know, we can fight, but um at the end of the day we have to like go to the same direction, have stay in the same pitch, something like that. So yes, yeah, so basically it, it's all about like teamwork. We branch thing before we do everything we have to talk even if it's like small little things we still have to talk anyway so she's yeah yeah that's definitely I'm very excited. Say, say that again <laughs> i'm very excited can you tell <laughs> i can tell <laughs> <laughs> i'm excited because i you you were one of the first like both of you were one one of the first um people that I was thinking about because I think it's quite inspirational how um when you think about this day and age you think about startups you know about um mm -hmm. businesses being startups and then like it's no different than what you two have done in starting up your own F and B uh, restaurant and I just thought it was just very admiring how um you started something up from your own hands um from your own self so I thought it'd be great to have an interview um eventually with you too um so how many years has it been now it's been eight years wow congrats yeah. how, how many branches um we used to have three but COVID <laughs> <laughs> but COVID I, honestly like it's yeah. nothing bad but we can't find anyone to during that time and me and Ping had to be we opened um one in Atlanta another one here in Orlando but during the COVID it's so hard about like employment and stuff so we have to like flew to Atlanta came back to Orlando taking care of two branches that we have and then flew back to Atlanta again we've been doing that for like six months and then we were like okay I don't think we can do this anymore. Let's just focus on only um the first branch, the first location. Just make it steady first because it start to like um 
when the time we decided to close those two loca um second and third locations, it's it start to like the government start to to let us fully open the restaurant already. But before it was only for takeouts to go. So it's easier, right? You have right. to serve customers. Yeah. But when it's time to okay, they let us open the restaurant for dining. It's it's gonna be hard for like managing three locations without employees. Yes. So we have to like yeah. close those two down and then yeah, focus on the first one. Yeah, I, I can imagine. Um just to go back and just to, um just to reiterate when I was laughing, I was just laughing at the situation of COVID because of the fact that it was so hard on anyone, on everyone. So when you look back, you can't help but just like look at how we you know how it just put everyone in a very difficult situation. Um but fast forward now, um now that things have kind of normalize um so how are things now in terms of um branching out we are still planning on doing that like mm. in Atlanta we have our uh kitchen equipments we rented storage and it's still there everything's still there so um we go there like probably like once a month just to see like what location that we need to to reopen we're still doing that and probably like this year or next year yeah, that that we hopefully we can find a space that we will do it, you know. Yeah, and also in Orlando, the the concept that we done before that we closed it, it's a vegan version of group tip tea time. So everything, but vegan. Oh, no wow. animal product. Yeah, no animal product. It's the same. Everything is exactly the the what we have in in the first location that we are planning on doing it too like reopening it right but um I, I mean uh the vegan market has grown tremendously in the past years and then that's wonderful that you're tapping into that um into that market and offering on um, that to vegans um so how did the name come about Gung Tep tea time um just because when we talk about Bangkok sometimes when we say okay um <laughs> it's just a funny story because like when we um like my friends in the US they ask so, which which part of Thailand I came from so I came from Bangkok oh Bangkok Pat Pong <laughs> <laughs> yes I I get you know, I get that when I was overseas too <laughs> yeah and I kind of like well, we don't only have Pat Po. And yeah, so we were like, okay, we're not going to open a restaurant and name it Bangkok. Let's do Grung Tep. And of course, um, very little people know what Grung Tep is, that it's actually like the, the official name we call Bangkok uh, for Thai people. So we want to like, more like educate them that this is Grung Tep. We want them to ask what Grung Tep mean. So we can tell them what exactly Grung Tep means. And it's actually for me, it represents um, Bangkok or Grung Tep in, in the different ways that most of the people see. Like we are actually modern, we are classy, we are like trendy, you know, in Grung Tep in Thailand, there's a lot of like um, modern fusion restaurant, fusion food that, you know, they don't even know that times like like my friends, they went to Thailand for the first time since the past couple of years. And they went to like uh the Thai restaurants, like um chef table and stuff. They were like, I don't know, like the Thailand has this kind of food. Just just that idea. So we want to like, okay, this is uh room tap and we want to represent room tap in in another another perspective that they can see that, okay, this is what we do. We are fusion Thai restaurants that we put the Thai food, authentic test of Thai food into a sandwich, something like that. But yeah. I think that's, it make sense? I, th I think that's brilliant. Um, I think it's, there's so many, there, there's, there's sort of like a responsibility element that you kind of put behind putting, um, by creating the name. Basically you wanted to um, educate people about Thailand in a very, in sort of like 
it's like a light way because it's like everyone's you're right everyone's gonna um go they're they're gonna recognize bangkok they're gonna recognize like uh patpong or uh phuket which they some people pronounce fuck it but then it's like oh okay yeah. you have gung Thaib, which is like what's gung Thaib? i think that's i think that was a wonderful way of um of naming your restaurant so you being in Orlando, I, 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 um, I know everything now is pretty much attainable, but, uh, but, um, I don't know. Is there something that you and Ping have crave like cravings for, in Thailand that you can't get there? Well, like this is a personal me, question. Yeah, yeah, personal. For me, it's Pad Thai. <gasps> Not only in Orlando, yeah, Pad Thai. Pad Thai, uh, don't get have... me wrong. But don't get me wrong. Pad Thai here, they have Pad Thai here, but um, I don't know. Most of them, not not places, but most of the places that I try, they use ketchup. Oh, that's not you Pad Thai. <laughs> you don't. It is not. You do not put ketchup in Pad Thai. <laughs> yeah, they use ketchup, and it's not i don't know it, it's not good I, I can't i can't find any good pad thai here i love pad thai pad thai is my favorite food ever the only yeah. place i can i can get pad thai is in thailand not in the u.s pad thai is and amazing. I went to so many restaurants like thai restaurants yeah still yeah yeah pad thai is amazing in thailand i mean it's like what once you said pad thai i'm thinking about like you know uh the roadside stalls in khao san road with those pad thais yeah. those are good um even at you know um rest sit in restaurants pad thai is good um it's amazing because people don't know that there are different levels of how good thai food can can be um and the different dishes um so i'm gonna switch this to thai really fast because i realized that there's also like a thai audience who watches as well god okay. switch ben pasa thai pokati pizza about man kap uh at at ben pasang plate la ko koi ค่อยจบแล้วก็เป็นภาษาไทยแต่สําหรับครั้งนี้พี่ว่าพี่ตอบเป็นภาษาไทยดีกว่าอืมตอนนี้ผมอยู่กับน้องเพลงครับซึ
แต่ประเด็นคือเราไม่ถนัดทำหาเราถนัดกินแล้วแล้วการที่เราจะแบบไปอยู่ในตัวหรืออะไรเงี้ยมันทําได้นะพี่อาคือเรามันฝึกกันได้ของแบบเนี้ยแต่เราลองมาคิดคอนเซปต์ว่าทําอะไรให้มันให้มันง่ายมันจะไม่มีปัญหาเรื่องคนมันจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบมันต้องเป็นคนคนนี้เชฟคนนี้เท่านั้นที่ต้องเป็นคนทําอะไรเงี้ยเอ้มันก็จะแบบเป็นใครก็ได้ที่สามารถทําได้เพราะว่าเรามีซอสทุกคนคือจับใส่ได้หมดอืมแล้วมันก็เลยมาลงตัวที่ว่าโอเคทำอาหารไทยเนี่ยแหละจะเราทําเป็นแซนด์วิชแล้วกันก็เพียงเวลา Market เอ่อเขาเรียกว่าอะไร Market Research เนี่ยอยู่ประมาณสามปีในการที่แบบบินไปแทบจะทุกทุกรัฐในเอ่อทุกเมืองใหญ่ๆในในอเมริกาอะไรเงี้ยที่จะลองว่าแบบโอเคเอ่อในแต่ละเมืองอ่ะเขาก็จะมีจุดขายของเขาต่างกันพฤติกรรมผู้บริโภคก็ต่างกันเหมือนกันเราก็ลองเอาตรงนั้นเนี่ยแต่ละนิดแต่ละหน่อยมาลองดูว่าอะไรที่มันปรับใช้กับร้านอาหารเราได้บ้างกับคอนเซปต์เราไปมองคอนเซปต์เขาเอ้ยคอนเซปต์เขาเป็นยังไงไปลองร้านแซนด์วิชร้านนี้ที่แบบดังมากในพอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์เมนก็บินไปลองไปลองทานดูมันดังแบบโหไปลองดูแล้วแบบเออแต่เขาเป็นคิวบันแล้วเขาก็เอาแบบเอาเป็ดเอาอะไรเงี้ยมาใส่แล้วก็เออพอจะได้ไอเดียว่าแบบเออมันต้องเป็นประมาณนี้ชีสแบบไหนที่จะอร่อยกับเฟลเวอร์แบบนี้อะไรพวกนี้ค่ะไอ้พวกนี้มันคือ market research มดเลยที่เราลองไปทำแล้วก็เออกลุ่มลูกค้าร้านนี้เป็นแบบไหนถ้าเรามาเปิดร้านกลับมาเปิดร้านที่ออร์แลนโดเงี้ยเปิดแซนด์วิชเหมือนกันเฟลเวอร์ประมาณเนี้ยเราอาจจะได้กลุ่มลูกค้าประมาณนี้เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งแบบดูที่อะไรพวกนี้คือแบบมันใช้เวลาสามปีในการแบบสโคปคอนเซปต์มันลงมาแล้วหลังจากที่เราได้คอนเซปต์แล้วอะค่ะการ create เอ่อสูตรของแซนด์วิชเนี่ยมันเพียงใช้เวลากันไม่นานมันใช้เวลากันแค่ประมาณสองสาเดือนแต่ระหว่างนั้นก็คือมีการเรียกเพื่อนมาช่วยชิมหน่อยช่วยหน่อยมาดูหน่อยว่าแบบมันไหวไหมมันรอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วรอดรอดแรกเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยรอดแรกโอเคไหมพังมันไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเข้าใจหนูเลยแต่คือรอบแรกเราก็แบบยังยังยังไม่รู้เนาะเราเราทานของเราคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยแล้วแหละอะไรเงี้ยเพื่อนที่เรียกมานี่คือแบบนานาชาติเลยนะแบบฝรั่งจีนเกาหลีแขกเอามาให้หมดเลยลองลองให้ทานแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์สิ่งที่เขาคอมเมนต์เราก็เอากลับมาปรับมาปรับดูว่าแบบโอเคอันนี้มันไม่ได้เป็นเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นที่อินกริเดียนที่เราใช้ mm. มันไม่ใช่ที่รสชาติเพราะจริงๆเพียงเชื่อว่าอาหารไทยอะ่ะด้วยตัวรสชาติของมันอะ่ะมันไปกับอะไรก็อร่อยพี่อาร์ตอร่อยหมดเลยไปกับขนมปังไปกับโรตีไปกับสปาเกตตี้มันมันอร่อยอยู่แล้วด้วยความความเข้มข้นความแบบเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. แต่การที่เราจะมาใส่ในแซนด์วิชแล้วมันมีชีสมันจะทำยังไงให้มันไม่คอนทราสต์ mm-hmm. ให้มันกลืนไปด้วยกันเขาทานแล้วเขารู้สึกว่ามันสมูทแต่มันแบบจัดจ้านนะอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันเหมือนศิลปะเนอะคือแบบเหมือนกับเวลาเราแบบทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศิลปะคืออาหารก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งให้มันแบบลงให้ทําให้มันยังไงให้มันลงตัวใช่ใช่ค่ะเพราะมันต้องทานเพราะว่าความเสน่ห์ของอาหารไทยคือความกลมกล่อมมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบอาหารชาติอื่นแต่อาหารไทยมันคือความแบบกลมกล่อมของรสชาติที่เราทานเข้าไปแล้วทุกอย่างมันนัวอยู่ในปากอะมันคือความรู้สึกเออมันคือความรู้สึกนั้นเลยที่เราต้องได้จากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เราอยากได้ถ้ามันยังไม่ใช่คอมเมนต์เนี้ยเราไม่เอาไม่ผ่านใช่แล้วคนเราจะมีเทสที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เพลงบอกว่าเออแบบเวลาทานเองเฮ้ยมันอร่อยว่ะแต่เราไม่สามารถเอาตัวเองเป็นหลักได้เพราะว่าเราต้องเอาแบบเทสที่หลากหลายมาแบบมามาคอมเมนต์มาให้มันลงตัวที่เป็นแบบเป็นสแตนดาร์ดเบสิกอะครอสไลน์อะใช่ค่ะใช่ใช่ที่รู้สึกภูมิใจกับน้องทั้งคู่เลยเพราะว่าจากจากการสร้างธุรกิจอันนี้จากมือตัวเองแล้วก็อ่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับอ่าคนอื่นๆด้วยเพราะว่าจริงๆการทําธุรกิจอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้คิดจะทําแล้วก็ทําได้มันมีกระบวนการของมันคืออย่างที่เพลงบ
ก่อนที่เราจะแบบก้าวเข้าไปทําอะไรเพราะว่าในหลายๆครั้งเราอาจจะก้าวเข้าไปมันมีแพชชั่นแต่ว่าถ้าเราไม่เราไม่ได้แบบตั้งอ่าฟาวเดชั่นที่ดีมันอาจจะไม่ไม่ลองเทิมก็ได้ใช่มันคือที่รู้เขารู้เราอะ่ะเราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรเราต้องคนอื่นเขาทําอะไรกันอยู่มันคือถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในในทุกๆวันในทุกๆขั้นตอนของการทําธุรกิจอ่ะแค่นี้เราก็จะก้าวไปได้แบบเอ,อ่อแบบมั่นคงแบบที่พร้อมแบบให้กับทุกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะแก้ปัญหาทุกแบบอย่างอย่างโควิดมาอย่างพี่อาจเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะอยู่ๆมาสั่งประกาศปิดร้านคือจะยอดขายเพียงตกลงมาแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบบภายในแบบแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาแบบสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพียงใช้เวลาห้าเดือนในการที่จะที่จะให้ลูกค้าไว้ใจแล้วกลับมาเพราะเขาไม่มีใครออกจากบ้านเลยอะ่ะทุกคนกลัวทุกคนแบบยังไม่เข้าใจว่าโควิดคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือการที่ว่าโอเคตอนนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะจะสิ่งที่เราต้องพรีเซนต์ให้เขาคืออะไรแล้วก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเออเราอยากจะทําอะไรเราทําอะไรอยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงทุกอย่างมันคือต้องวาแผนต้องอะไรอย่างนี้ใหม่หมดเลยแล้วก็โอเคพอเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็ออนไลน์ออดเดอร์ริงแพลตฟอร์มทั้งหลายแหละเราก็ต้องแบบทําทําให้เร็วเพียงทําเสร็จภายในแบบสองวันเพื่อที่จะแบบลูกค้าต้องสั่งออนไลน์ได้เราต้องมีการแบบไปส่งเขาที่รถหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันมันก็คือการที่เราทุกวันเนี้ยเราทําอะไรอยู่พอพี่ย้อนกลับไปช่วงโควิดมันเป็นแบบมันเป็นชาเลนจ์มากๆเลยนะสำหรับพวกธุรกิจต่างๆในในในตอนนั้นเพราะว่าอย่างที่เพลงพูดคือมันอย่างตัวโควิดเองคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะอยู่นานแค่ไหนสำหรับธุรกิจมันก็จะเป็นขบวนการแบบด้วยเหมือนกันว่าแล้วจะยังไงและจะไปทิศทางไหนมันค่อนข้างเป็นอะไรที่กดดันนะเครียดพอสมควรอะมากร้องไห้ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วตอนนี้ตอนนี้ทั้งโลกโอเคละเราได้ผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ได้ในระดับหนึ่งละสำหรับโควิดเนาะก็ขอบคุณมากมากครับเพลงถ้าคนไทยที่ไปเยี่ยมโอแลนโดจากเมืองไทยเขาเขาสามารถไปที่กรุงเทพทีไทม์ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนกรุงเทพทีไทม์อยู่ในเมืองวินเทอร์พาร์คที่อยู่ติดกับโอแลนโดเลยเป็นเมืองเล็กๆก็จริงๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เพียงได้กรุงเทพทีไทม์ dot com หรือว่ามีอินสตาแกรมเหมือนกันกรุงเทพทีไทม์ลองเข้าไปดูแล้วกด Google Map ดูจากออร์แลนโดเนี่ยคือมันอยู่ติดออร์แลนโดถ้ามาจากดิสนีย์เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนไทยไปก็ไปดิสนีย์เนาะแล้วเขาก็ได้มาต่อที่นี้ต่อใช่ใช่ขอแนะนำว่าให้มาลองชวนชวนอยากให้ลอง Thank you playing so um I'm I'm gonna end this by telling um the audience out there who have not Tried um, your creation. It's in Orlando, Florida. And where can they find you? It's in um, Winter Park City. Yeah. If if you wanna if you wanna get to know us more, you can go to the website at kungtepteatime dot com or our in, uh, Instagram as well. Yeah. All right. Thank you so much. Okay. I can't wait to go back. Um, I already have a list of the sandwiches that I want to try this time around because I only had the opportunity to try only like one or two last time. So I'm gonna try the mm -hmm. whole menu this time. I'm gonna do a whole like vlog and a whole vlog and like whole show on it. Sounds good. Okay. Deal. Yeah. Sounds good. Okay. Give See me your you hand. Year. All right. Yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you, Piat.